ഓഡിയോ വീഡിയോ പേപ്പറിലെ മൂന്നാമത്തെ മുടികളാണ് സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് പ്ലേബാക്ക് ഇതിൽ രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ആണുള്ളത് അനലോഗ് റെക്കോർഡിങ്ങും ഡിജിറ്റൽ റെക്കോർഡിങ്ങും അനലോഗ് റെക്കോർഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആളാണ് ടേൺ ടേബിൾ ദെൻ നമ്മളെല്ലാവരും ഗ്രാമ ഫോൺ സിസ്റ്റം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതുപോലെയുള്ള ഡിവൈസ് ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ ടേൺ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ പ്ലേറ്റിൽ നമ്മളൊരു ടാപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു ഒരു ഡിസ്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു ആ ഡിസ്കിലുള്ള സൗണ്ടിനെ ഈ ഹെഡ് വഴി പുറത്തെടുക്കുന്നു സിഗ്നലിൽ അങ്ങനെ സ്പീക്കറിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സൗണ്ട് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രാമ ഫോൺ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇതും ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ ആൻറ്റിക് ഷോപ്പിലേക്ക് കാണും പണ്ട് കാലത്ത് സൗണ്ടുകൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സംഭവമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ഡിസ്കിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സോങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഈ ഹെഡ് ഇവിടെ അതിനെ ഡീക്കോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ സൗണ്ട് പുറത്ത് വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ടേൺ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സോ ടേൺ ടേബിൾ എന്നുള്ളത് സൗണ്ട് റെക്കോർഡിങ്സിനെ പ്ലേബാക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് അതിനകത്ത് എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ആ ഗ്രാമ ഫോണിലാണെങ്കിലും ആ ഡിസ്ക് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുക അതായത് ജർക്കിങ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസിനകത്തൊക്കെ ഒരു മോട്ടോർ ആണ് മെയിനായിട്ട് കാണുന്നത് ആ മോട്ടോർ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആ മോട്ടോറുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേറ്റ് കറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ആ പ്ലേറ്റിലാണ് നമ്മളൊരു സർക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക് വെക്കുന്നത് സോ ആ ഡിസ്ക് കറങ്ങുന്നത് താഴെയുള്ള ആ മോട്ടോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കണക്ഷൻ വഴിയാണ് സോ ഗ്രാമഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ടേബിൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ താഴെയുള്ള മോട്ടോറിലാണ് നമ്മൾ പവർ കൊടുക്കുന്നത് ആ മോട്ടോർ കറങ്ങുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് മുകളിലത്തെ ആ പ്ലേറ്റ് കറങ്ങും സോ മോട്ടോറും ആ പ്ലേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഷാഫ്റ്റിന് അനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് കപ്ലിംഗ് ഷാഫ്റ്റിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ടേൺ ടേബിൾസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് താഴെയുള്ള മോട്ടോറും ആ ഡിസ്ക് വെക്കുന്ന പ്ലേറ്റും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് ആ കപ്ലിംഗ് ഡിവൈസിന് അനുസരിച്ചിട്ട് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ടേൺ ടേബിൾ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്താണ് ഡയറക്റ്റ് ഡ്രിവൺ ടേൺ ടേബിൾ എന്നുള്ളത് അതായത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് താഴെയുള്ള മോട്ടോറും ആ പ്ലേറ്റും തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മോട്ടോർ കറങ്ങുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ജെർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ആ പ്ലേറ്റും ചിലപ്പോൾ ജെർക്ക് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത് അതായത് ജർക്കിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഡ്രിവൺ ടേൺ ടേബിൾ എന്നുള്ളത് മോട്ടോർ എന്നുള്ളത് പ്ലേറ്റിന് തൊട്ട് താഴെ ഉണ്ടാവും നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു വൈബ്രേഷൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരിട്ട് സൗണ്ടിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഡ്രിവൺ ടേൺ ടേബിൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ മോട്ടോറും ടേൺ ഫ്ലൈറ്റും തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ബെൽറ്റ് ഡ്രിവൺ ടേൺ ടേബിൾ ഇതിനകത്ത് മോട്ടോറും ടേൺ ടേബിൾ വെക്കുന്ന ആ ഡിസ്ക് വെക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ നേരിട്ട് കണക്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു ഇലാസ്റ്റോമനിക് മെറ്റീരിയൽ വഴി ഒരു ബെൽറ്റ് വഴിയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലോർ മില്ല് കാണില്ലേ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലോർ ഐറ്റംസ് എല്ലാം പൊടിക്കുന്ന മില്ല് അവിടെ നമുക്ക് കാണാം മോട്ടോറും ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെൻസും തമ്മിൽ ഒരു ബെൽറ്റ് വഴി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമ്മളെ ഈ മോട്ടോറും കറങ്ങുന്ന മോട്ടോറിൻ്റെ ആ ഷാഫ്റ്റും ദെൻ ടേൺ ടേബിളിലുള്ള പ്ലേറ്റും തമ്മിലുള്ള ആ കണക്ഷൻ ഒരു ബെൽറ്റ് വഴിയാണ് അതായത് ജെർക്കിങ് കുറച്ച് കുറക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഡ്രിവൺ ടേൺ ടേബിളിനെക്കാളും ഒന്നുകൂടി സ്മൂത്താണ് ബെൽറ്റ് ഡ്രിവൺ ടേൺ ടേബിള് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ഒന്നാണ് ഐഡ്ലർ വീൽ എന്നുള്ളത് അതായത് പൽച്ചക്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പണ്ടത്തെ ടോയ്സ് കാറിലൊക്കെ കാണും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പൽച്ചക്രങ്ങളൊക്കെ
ഇതിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് സ്ലൈഡ് വായിക്കുക ദെൻ ഒരു വലിയ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു സോങ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഗിറ്റാറ് വയലിന് ഫ്ലോട്ട് അതുപോലെ മെയിൽ സിംഗർ ഫീമെയിൽ സിംഗർ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൾട്ടി ട്രാക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് വഴി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഡിവൈസിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വോയിസിനും നമ്മൾ ഓരോ പ്രത്യേക മൈക്രോഫോൺ കൊടുക്കും അതായത് മെയിൽ വോയിസിന് ഒരു മൈക്രോഫോൺ ഫീമെയിലിന് വേറെ മൈക്രോഫോൺ ദെൻ ഗിറ്റാറിന് വേറെ മൈക്രോഫോൺ വാലിന് വേറെ മൈക്രോഫോൺ എല്ലാത്തിനും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് മൈക്രോഫോൺ കൊടുത്തിട്ട് ഓരോന്നും ഒരുമിച്ച് അവർ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ ആയാലും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്ലേ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇതെല്ലാം കൂടി സെപ്പറേറ്റ് ട്രാക്ക് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ഗിറ്റാർ മാത്രം ഒരു ട്രാക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും മെയിൽ വോയിസ് മാത്രം വേറൊരു ട്രാക്കിൽ ഫീമെയിൽ വോയിസ് മാത്രം വേറൊരു ട്രാക്കിൽ വയലിൻ മാത്രം വേറൊരു ട്രാക്കിൽ എന്നിട്ട് ആ എഞ്ചിനീയർ നോക്കും ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ എല്ലാം കൂടി ഒരു മിക്സിങ് കൺസോൾ വഴി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടു ട്രാക്ക് സ്റ്റീരിയോ ആയിട്ട് മാറ്റിയാണ് മൾട്ടി ട്രാക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് വഴി ചെയ്യുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് റെക്കോർഡിംഗ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് എല്ലാം കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഗിറ്റാർ പ്ലേ ചെയ്ത ആൾ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതങ്ങ് തുടർന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ എഞ്ചിനീയർ അവസാനം മനസ്സിലാക്കി ഗിറ്റാർ പ്ലേ ചെയ്ത ആൾ എന്തോ എടുക്കുക ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ആ സോങ് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഗിറ്റാറിൻ്റെ ആൾ മാത്രം അത് അയാളുടെ ട്രാക്ക് ഒന്നുകൂടി റീ റെക്കോർഡ് നടത്തിയാൽ മതി അതാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള മെയിൻ അഡ്വൻറ്റേജ് ഒരാൾ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും മൊത്തത്തിൽ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല മൾട്ടി ട്രാക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വൻറ്റേജ് ഞാൻ ആദ്യം കാണിക്കാം ഇതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് മൈക്രോഫോൺ കൊടുത്തു ദെൻ ഡ്യൂറിംഗ് റെക്കോർഡിംഗ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഏതെങ്കിലും ഗിറ്റാറിൻ്റെ ആൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ മാത്രം ആ ട്രാക്ക് റീ റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അത് പഴയതുപോലെ ആ റെക്കോർഡിംഗ് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളും അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ മെയിൻ കുറച്ച് സെൻറ്റൻസ് ഓർത്തിരിക്കുക മൾട്ടി ട്രാക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് സൈമൾട്ടേനിയസ് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓഡിയോ ചാനൽസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് ട്രാക്സ് ഓൺ ദ സെയിം ടാപ്പ് അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ടാപ്പിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ട്രാക്ക് ആയിട്ട് ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് വരുന്ന സൗണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതിനുശേഷം ആ എഞ്ചിനീയർ ഓഡിയോ എഞ്ചിനീയർ നോക്കും ഏതെങ്കിലും ട്രാക്കിൽ എന്തെങ്കിലും സൗണ്ടിന് ക്ലാരിറ്റി കുറവോ കൂടുതലോ നോയിസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ സൗണ്ട് കുറവാണെങ്കിൽ ആക്കി വേണമെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒന്ന് കൂട്ടാം ആ ലെവലിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും അവിടെ പറ്റുന്നതാണ് ദെൻ അതിനുശേഷം ഓർത്തിരിക്കുക മൾട്ടി ട്രാക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് സമയത്ത് ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനും സെപ്പറേറ്റ് മൈക്രോഫോൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ മൈക്രോഫോണും സെപ്പറേറ്റ് ട്രാക്കിൽ സൈമൾട്ടിനെ സൈറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇത് അനലോഗ് റെക്കോർഡിങ്ങിലും അതുപോലെ ഡിജിറ്റൽ റെക്കോർഡിങ്ങിലും പോസിബിൾ ആണ് ദൻ റെക്കോർഡിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അതായത് ഓരോ ട്രാക്കിലും സെപ്പറേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം എല്ലാ ട്രാക്ക് കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ട്രാക്ക് സ്റ്റീരിയോ ആയിട്ട് മാറ്റിയാണ് മൾട്ടി ട്രാക്ക് റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വൻറ്റേജ് പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ആളുകളും പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ട്രാക്ക് മാത്രം അവർക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇതേ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പല കേസിലും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് മെയിൽ സിംഗർ ഫീമെയിൽ സിംഗർ രണ്ടും ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഒരുമിച്ച് അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് പാട്ട് പാടുന്നു ദെൻ മറ്റേ ആൾ നേരിട്ട് കാണാതെ വേറെ എവിടുന്നെങ്കിലും വേറെ സ്റ്റുഡിയോ നിന്ന് വേറെ സമയ